guys, welcome back to our channel. In the Yamanikinala, super excited icon. And a Kori Kaltagra had no cake and dakin Okanam. At last, in the Namade, cake and dakan, poor one. For either end the cake and dakadi can crease and the chare. Namade daily use in the southern old matram pora or cake and dakan. Extra porch the southern old food, add yam. Pidoka wine chit, Namade and dakana cake. Nanaiti Lenglo is other than a lucky waste of Vinchium, would other Namaka wean to a cake and dakala, interest of Ovichi. Adu judge much, much, much in a drink ala At last, in the May first turn, younger wedding anniversary, and so e cake in the recipe in the then a tri and which are details on the Yah Evident in the Paraya Namke kitchen like a poka. Other than Mumbai Kajim Parayala, Yanu the Lavin Pole, YouTube in the Noki, then Yana Padchitula, sorry Padchitia, Edia the Tula. For a channel the name in Yapa mentioned Jamilia, Athina Karna and the Chale, Yanu cake and Daka made it over a beginner for a beginner or a cake in the recipe try you know. Other than Nighty Lingi. That's why you have to mention the name of 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 the Add a cup of pale, or teaspoon vinagi diorica. Yanning in a canicum, but in a cup doubt and diricum, and add a cup a little full cup at the tilia. It measuring cup in it, add a cup in de patranato, adana dinner full cup at the inni adileki, or a teaspoon vinagi di and oricanda, and add two teaspoon of tablespoon of cande, ingilum yan varied method and a paninga concerne. Amateur Yutiaco, Matno and Kimba, Adil Mella de Alapertia to Cunya Pertile, Adile, Anjamelid Tamadi, Uri teaspoon arena, Anjamele, half teaspoon arena, two point five ml. Adanai mixaki, e butter milk, Namaka Matiaca. In Yadtai Namale, dry ingredients prepare Yambuvane, Adinaita, Maida, cocoa powder, baking powder. Baking soda, up. Itri and Ausham. First, we will add another Maidiana. Maida oneka cup of Maidiana titula there. Adilaki namale, baking powder and add another. Onna a teaspoon baking powder add in under. Ini Adilaki, oneka teaspoon baking soda add in. Ini order teaspoon cocoa powder add in under. Output transcript Out a teaspoon Madia Villan Tonia Ponyani, or a pinch and good cocoa powder added the tender top. Upon in a cup, a total on neck a teaspoon at Tamadi Namali did a good up peda marno, or a pinch up good, then a good at an ato, netan a night Moon of Russian gill minimum that chena shasham, or a visco, a lengi or a spoon and ling vegeta, nanai mixi dodica. Namal an earth and dakacha buttermilk ille, Adleki corsica color adi dodica Red velvet cake is red color and super red and tomato red. This is the color. I have to add the tiger and tomato red. Tomato red is super red. I have to add the tomato red. I have to add the tomato Adilaki on the teaspoon vanilla essence are the canum on the teaspoon of Arimbo number seven point five ML and a tetalad. 
മുട്ടയും വാനില എസൻസും ചേർത്ത് മിക്സിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നില്ല നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോഴും അതേ ഷുഗർ കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് വേണം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാൻ ഏകദേശം ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ കളർ യെല്ലോ കളർ വൈറ്റ് കളർ ആവുന്നത് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം ഇനി വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഷുഗറെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ബാറ്ററി കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ ഫുൾ ആയില്ല ഡിസോൾവ് ആയി എന്ന് തോന്നുന്നവരെ നമുക്കിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഗ് മിക്സ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമ്മുടെ ഇഡലിയുടെ മാവൊക്കെ അത്രയും കട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയി എടുക്കാൻ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റിലേറെ ടൈം എടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതായത് ആ സ്പാച്ചൂലല്ലേ അതിനൊരു രണ്ടര സ്പാച്ചൂല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് എന്നിട്ട് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ എടുത്തു വെച്ച മിക്സിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ബട്ടർ ആയാലും മതി സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അടുപ്പിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടുക കുറച്ചൊന്ന് കട്ടിയായാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശിയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ റാൻഡായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ അത് അടിഭാഗം ചേർത്ത് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറേശ് കുറേശ്ശി ആയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫുള്ള് ഡിസോൾവ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കിയുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നാല് തവണ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശി കുറേശ്ശി ആയിട്ട് പതിയെ പതിയാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ മിക്സിങ് ടൈമിലേ ബീറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് പതിയെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇല്ലേ കളർ ചേർത്ത് വെച്ച ബട്ടർ മിൽക്ക് അത് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശി ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം ബട്ടർ മിൽക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ പാതി മാത്രം ഒഴിച്ച് അത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചില്ലേ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ച് മാറ്റി വെച്ച എഗ് മിക്സ് ഇല്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ബട്ടർ മിൽക്കും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ലൂസായി പോകുകയെന്ന് വിചാരിച്ച ബട്ടർ മിൽക്ക് കുറച്ച് കുറേശ്ശി ആയിട്ടാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ലൂസായി പോകുന്നില്ല നമ്മൾ എത്രയാണ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു കപ്പ് പാലല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഫുള്ള് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്താലും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി ടൊമാറ്റോ റെഡ് കൂടെ ഞങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിന് നല്ല ഡാർക്ക് റെഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിനൊട്ടും കുറവ് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാ കുറച്ചും കൂടെ കളർ ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുമ്പോഴേ നല്ല പേൽ റെഡ് ആയിട്ടാട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ഡയറക്റ്റായി കാണുമ്പോൾ നല്ല ഡാർക്ക് റെഡ് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എത്രയാണോ കളർ വേണ്ടത് അത്രയും നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ
നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം എടുക്കണം സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം തന്നെ വേണം എന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രം ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ആയാലും ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും നമുക്ക് ബട്ടർ പൊട്ടി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ താഴെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചാലും മതി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബട്ടറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കേക്ക് ബാറ്റർ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്തിരുപത് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഡാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് അപ്പോഴേ കേക്ക് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ വെക്കുന്നതിന് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം അതായത് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ ബാറ്റർ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് ആ പാത്രം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണേ ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ബാറ്റർ വെക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ബാറ്റർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ബാറ്റർ നമ്മൾ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തീയി ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു വൺ അവറോളം ടൈം വേണം അപ്പം അതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇറക്കാൻ പാടില്ല കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച ടൈം കൊണ്ട് നമുക്കിനി ഐസിങ് ചെയ്യാനുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഫിയോണ എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു നാല് തവണ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ ഒന്നേകാ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രവും അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും രണ്ടും നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണേ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഈ പാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പെട്ടെന്ന് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടും എൻ്റെ കുറച്ച് പഴയ ബീറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ടൈമൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓരോ ബീറ്ററിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ടൈം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പാത്രം കമഴ്ത്തി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് താഴെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്ര സ്റ്റിഫാണെങ്കിലാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയായി എന്ന് പറയുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ക്രീം ചീസും ഷുഗറും കൂടെ ബീറ്ററിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നേ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഈ ക്രീം ചീസിൻ്റെ മിക്സ് ക്രീം ചീസും ഷുഗറും കൂടെ ഉള്ള ഈ മിക്സ് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് ഇങ്ങനെ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല സ്പാച്ചുല വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി അധികമായിട്ട് ഇതായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ലൂസായി പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സ്പാച്ചുൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഞാനിവിടെ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റരുത് സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ ഒരു മണിക്കൂർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ട് മൂന്ന് പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം നല്ല അടിപൊളി സ്പോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേക്ക് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് മാ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ എന്തെങ്കിലും കേട്ടോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റെഡ് പൊടി റെഡിയായി കിട്ടും നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്സ് ആക്കുമ്പോൾ കത്തിയോണ്ട മുറിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മുറിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൂല് കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റോ കേക്ക് വയ്ക്
വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ അഗെയിൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വിത്ത് പോർഷൻ കേക്കിൻ്റെ ലെയർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആൻഡ് വീണ്ടും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒട്ടും മോശമാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോവുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലത്തെ ഒരു കേക്കാണിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഡെക്കറേഷനിലൊക്കെ ചെറിയ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെന്നറിയാം പക്ഷെ നമ്മളാരും ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഡെക്കറേഷനിൽ മാത്രമേ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്തുള്ളൂ കേക്ക് അടിപൊളിയാണ് ഡെക്കറേഷൻ ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത ഡെക്കറേഷൻ ആണിത് ഒരു സംശയം വേണ്ട റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം